आज के जो अध्याय आलोचना करब से अध्याय नाम हम सैकेल अफ इरोजन क्षयचक्र गठन एवं प्रक्रिया तो क्षयचक्र सम्पर्नारा आगे एर जे पूर्वर इतिहास तुम्हारे नतून एक अध्याय क्षयचक्र आसल से सम्पर्क एक आलोकपात करब हमें जानी जुग जुगे जो विवर्तन से विवर्तन सृष्टिर एक पर्याक्रमिक धारा सरकम मानुषर जीवन इतिहास ए रकम अबिराम धारा परिचय पे थी और ये जीवे जे विवर्तन से विवर्तन सम्पर्क जीव विज्ञान डारोईन सर्वप्रम धारणा दीछिले ये अनुरूप भाव जीवर विवर्तन तत्व अनुकरण भूगोल विभिन्न भूमिरूप विज्ञानी ताओ कई भूमिरूपे जीवन इतिहास से सम्पर्क एक धारणा ता दिए तरा साधारण चक्राकर चक्राकरत सैक्लिक ओते ये विवर्तन कथा ता तर मत कि समुद्र गर्भ थे उद्भूत नतून भूखंडे को प्राकृतिक शक्ति जेमन वायु नदी हिमबाह यो की अनबरत क्षय कर प्राथमिक प्राथमिक भाव को भूमिरूप सृष्टि हल सृष्टि हार पर तरह कि विभिन्न क्षयकारी शक्ति जो माध्यमगुलो से नदी होते वायु होते हिमबाह होते तरह कि कन्टिन्यूसलि अनबरत क्षय चले भावे क्षय करते करते क्षय शेष सीमें पोछाय अर्थात समुद्र घर में सेगल आर विलीन हो जाए क्यों एखने शेष नई ये भू आंदोलन फले कि भूमिर उत्थान घटे तरह क्षय हो क्षय पर आर से उत्थान प्रक्रिया शुरू हो भाव एक चक्र न्याय पूरा प्रक्रिया चलते तो यह क्षयचक्र अर्थात भूमिरूपर जो क्षयचक्र से भाई घटना घटे चले एक कन्टिन्यूस प्रसेस एट सीमा नहीं सीमा एक प्रसेस तो यह प्रत्येक जो भूमिरूप हमें लक्ष्य कर भूमिरूप प्रत्येक भूमिरूपर एक निर्दिष्ट जीवन इतिहास रही है ये क्षयचक्र जो वैज्ञानिक धारणा सर्वप्रथम पे अठारोश निानब्बे साले मार्किन अध्यापक एवं भूतत्विद उलियम मरिस डेभिस तर एक प्रबंध बैरिए नाम हम आईडियल जियोग्राफिकल सैकेल अफ इरोजन अनुप्राणित हो चार्लस डारोनर जो अरिजिन अफ स्पीसिस से ग्रंथे जीवर जो विवर्तन तत्व द्वारा अनुप्राणित तो हुए ये सुनिर्दिष्ट एक भूमिरूपे जीवन इतिहास कथा तुले धरे प्रथम जेनेब जो क्षय चक्र बोलते मैं कि बुझी अर्थात भूमिरूपे क्षयचक्र देखो भू अभ्यंतरी को शक्त प्रभावे भूपृष्ठ को भूमिर उत्थान घटे तरपे बहिर्जात जो विभिन्न प्रक्रिया से प्रक्रिया व शक्ति द्वारा क्षय कर भूमिर अवनमन घटे आर भू उत्थान और क्षय साधन जो क्या से चक्रकर आवर्तित हो भू भाग के प्राथमिक अवस्था से प्राथमिक अवस्था थे मध्यवर्ती अवस्था तपर शेष अवस्था एके बारे शेष सीमें पोछे तो यह निर्दिष्ट अंचल जो प्रक्रिया से प्रक्रिया के क्षयचक्र बला जेमन मानुषे जीवन इतिहास रही है शैशव कैशर जौवन बार्धक्य समभव एक भूमिरूप ए रकम क्योंकि क्षयचक्र अर्थात चक्राकार तरह एक स्टेज प्रक्रिया क्योंकि हो चले क्षयचक्र जो नियम तो जो तंत्र से दुभ भाग करा था एक हे आब्ध नियम तंत्र और एक हे उन्मुक्त नियम तंत्र आब्ध व क्लोज सिसटेम थिरी का बला है जे प्रणाली को बैर अतरिक्त तो शक्त प्रयोजन है ना केवल प्राथमिक भाव प्राथमिक शक्ति द्वारा को विषय पर्यायक्रमिक परिवर्तन एवं पारस्परिक सम्पर्क गड़े उठे ताकि आब्ध प्रणाली बला बोलो और कि एबार ए डेभिसर अर्थात उइलियम मरिस डेभिसर जो क्षयचक्र जो धारणा से आब्ध क्षयचक्र उदाहरण आब्ध नियम तंत्र उदाहरण तरपे और एक विशेष धारणा रही है से उन्मुक्त नियम तंत्र अर्थात ओपेन सिसटेम थिरी कि हे जे प्रणाली प्राथमिक शक्ति और पदार्थ संगे संगे बैर अतरिक्त शक्ति और पदार्थ संयोजन निर्गमन एवं शक्त जोान अब्याहत था फले विषय जो पर्याक्रमिक परिवर्तन और पारस्परिक सम्पर्क गड़े उठे ताके उन्मुक्त प्रणाली बोल धारणा के दिए क्रिकमे पेंक 
स्ट्रोलार जेटी हैक प्रमुख भूविज्ञानीगण उन्मुक्त नियंत्रण प्रवर्तक एवं क्षय चक्र की होते श्रेणी भाग की होते देखो भूमिरूप भूमिरूपे जो परिवर्तनकारी विभिन्न प्राकृतिक शक्तर तारतम्य अनुसारे मोटामुटी भूपृष्ठे पाँच धरण प्रधान प्रधान क्षय चक्र हमारे लक्ष्य कर रखम जेमन फ्लुवियल नर्मेल सैकेल अफ इरोजन जेटा साधारण तो नदी नद नदी द्वारा स्वाभाविक क्षय चक्र तर हे एरिड सैकेल अफ इरोजन अर्थात वायु प्रवाह द्वारा शुष्कतार क्षय चक्र तर हे मेरिन सैकेल अफ इरोजन अर्थात समुद्र तरंग द्वारा सामुद्रिक क्षय चक्र आर जलधारा और भौमजल द्वारा कार्स्ट अंचल क्षय चक्र अर्थात कार्स्ट सैकेल अफ इरोसन इचाड़ाओ हिमबाह द्वारा हिमबाह क्षय चक्र जो बला है ग्लैशियर सैकेल अफ इरोसन यह तुम्हारे पाठक्रमे द्वदश्रेणी जो पाठक्रम से स्वाभाविक क्षय चक्र अर्थात नर्मेल सैकेल अफ इरोसन एवं शुष्कतार क्षय चक्र एरिड सैकेल अफ इरोसन तुम्हारे रही है ठीक है और ए डेभिस उलियम मरिस डेभिस पेंग किंग हैक चोलेप स्ट्रोलार तकूम ए प्रमुख भौगोलिक गण क्षय चक्र सम्पर् तरह नाना मतबाद उपस्थापन कर उच्च माध्यमिक स्तर तुम्हारे केवलम्र उलियम मरिस डेभिसर जो क्षय चक्र मतबाद से मतबादगुल जानते हैं प्रथम जेने नब जो स्वाभाविक क्षय चक्र नर्मेल सैकेल अफ हिरोसैन का बला है देखो मार्किन भूतत्विद डब्ल्यू एम डेभिस अठारोश निानबे ख्रीटाब्दे जो क्षय चक्र धारणा प्रथम उपस्थापन करें तत्वगत भावे से स्वाभाविक क्षय चक्र अर्थात स्वाभाविक क्षय चक्र भूपृष्ठर ओपर प्रधान जो क्षय क्षयकारी शक्ति से हलो नदी व जलधारा क्षय कार्य और ये नदी और जलधारा जो कार्य पृथ्वी प्राय सर्वत्र शुष्क अंचल होते अति अति शीतल मरु अंचल होते से साधारण लक्ष्य करा जाए ना अर्थात अति शुष्क और अति शीतल मरु अंचल व्यतीत प्राय सर्वत्र नद नदी व जलधारा कार्य हमें लक्ष्य कर डेभिस प्रदत्त जो नदी क्षय क्च प्रभावित जो अंचल सेटाई हम स्वाभाविक क्षय क्षय चक्र अंतर्गत डेभिस क्षय चक्र के जियोग्राफिकल सैकेल अफ इरोजन अभिहित कर डेभिसर जो क्षय चक्र से हे नातृत्वशन जलवायु अंचल उद्भव ये जलवायु भूमिरूपर जो प्रणाली से प्रणाली व्याख्या कर स्वाभाविक क्षय चक्र अवतारणा कर भूआलोड़न प्राकृतिक शक्तर प्रभाव में श्रेष्ठ प्राथमिक जो भूमिरूप पर्वत पहाड़ मालभूमि उच्चभूमि एर पर क्षयकारी विभिन्न प्राकृतिक शक्ति जा पृथ्वी सर्वत्र देखा जाए जेमन वायु होते नंद नदी होते यो कि दीर्घद जब भूपृष्ठ उन्नत अंश के दीर्घद क्षय कर क्षय कार्य फले प्रथम कि प्राथमिक अवस्था अर्थात जौवन अवस्था तरह परिणत अवस्था और सर्वशेषे अंतिम वार्धक्य पर्या पोछाय ये भूगठन भूमिरूप गठन जो पर्याय्रमिक परिवर्तन से पर्याय्रमिक परिवर्तन के स्वाभाविक क्षय चक्रा थी अर्थात भूविज्ञानी डेभियसर जो आदर्श भौगोलिक क्षय चक्रे आर्द्र नातृशन जलवायु अंचले जलधरा और नद नदी कार्यवल भित गे उठे और डेभिस क्षय चक्र के फ्लुवियल सैकेल अफ इरोसन एबार स्वाभाविक क्षय चक्र कैकटा पूर्वशर्त प्री कंडिशन कथा प्रथम टी एक नम्बर हो समुद्र थे उत्थान अर्थात एक भूतत्विक एकक रूपे समुद्र गर्भ थे प्राय उलम्ब भावे को भूभागे उत्थान अवस्थान से होते हो तरह कि द्रुत उत्थान अर्थात भूभाग उत्थान एत द्रुत हारे है जो उत्थान पर्व शेष हार आगे से क्षय क्ज विशेष थकबेना अर्थात जत दिन पर्त उत्थान पर्व चलो तक तन पर्त से अंचले को क्षय क्ज शुरू होना तरह से भूमि ढाल और शिलार गठन उत्थित भूभागे प्राथमिक जो भूमि ढाल सर्वसमय क्या से समुद्रमुखी होते ये सहजे कि भूमिर जो बंधुरता भाज चुति एगो थे भूतत्विक गठन प्राय एक ही प्रकार शिला लक्षण जुक्त और सरल होते तरपे कि इरपर हे आर्द्र जलवायु अर्थात समग्र भूभागे जलवायु है आर्द्र प्रकृतर जैसे विभिन्न नदीगोष्ठ उद्भव घटवे और जलप्रवाह क्षय से प्राधान्य लाभ कर 
এরপর হচ্ছে ভূমিভাগের স্থিতিশীলতা অর্থাৎ ক্ষয় কার্য চলাকালীন অর্থাৎ ক্ষয়চক্র চলাকালীন ভূভাগ স্থিতিশীল বা অনর থাকবে এবং জলবায়ুরও কোনো রকম পরিবর্তন ঘটবে না সেই সময় তারপর হচ্ছে ক্ষয়ের শেষ সীমা এক্ষেত্রে এই আর্দ্র অঞ্চলে ক্ষয়ের শেষ সীমা হবে সমুদ্রপৃষ্ঠ এবং নদী ক্ষয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত সেটা কি করবে তার যে নিম্ন ক্ষয় সে নিম্ন ক্ষয় কার্য চালিয়ে যাবে তারপর হচ্ছে সমপ্রায় ভূমি গঠন তাহলে আদি উথিত ভূভাগটি ক্ষয়চক্রের শেষে একটা বৈচিত্র্যহীন প্রায় সমভূমিতে পরিণত হবে একে তিনি সমপ্রায় ভূমির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তারপর হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্নতা অর্থাৎ ক্ষয়চক্র চলাকালে ভূথান ঘটলেও ক্ষয়চক্র বন্ধ হবে না এবং নতুন ক্ষয়চক্র শুরু হয় ভূবিবর্তন প্রায় বাধাহীনভাবেই ঘটবে এবার এই ক্ষয়চক্রে বিভিন্ন নিয়ন্ত্র থাকতে পারে কি হতে পারে স্ট্রাকচার যেমন ভূতাত্ত্বিক গঠন বলতে যে ভিস শিলার যে গঠনের যে মূল সকল ধর্ম এবং গুণকে তিনি বলেছেন যেমন শিলাস্তরের নতি আয়াম স্তরায়ন তল ফাটল দারণ তারপর হচ্ছে স্বচ্ছিদ্রতা প্রবেশতা দ্রাব্যতা কাঠিন্য খনিজ ভাঁজ চ্যুতি এগুলো হচ্ছে গঠন তারপর হচ্ছে প্রক্রিয়া বা প্রসেস ডেভিস বিভিন্ন প্রকার শক্তির কথা তিনি প্রাকৃতিক শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন এক্ষেত্রে অন্তর্জাত প্রক্রিয়ার মধ্যে ভু আন্দোলন অগ্নুৎপাত ভূমিকম্প তারপর হচ্ছে বহির্জাত প্রক্রিয়ার মধ্যে জলপ্রবাহ সেখানে নদী বায়ুপ্রবাহ হিমবাহ সমুদ্র তরঙ্গ সমুদ্র স্রোত ভৌম জল আবহবিকার পুঞ্জিত ক্ষয় এগুলো হবে আর পর্যায় পর্যায় বলতে তিনি ভূভাগে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির যে কার্যকরী তার ব্যাপ্তিকাল বা সময়কালকে তিনি তার ক্ষয়চক্রের পর্যায় হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন অর্থাৎ জীবের জীবনচক্রের মতোই তিনি ভূমিরূপের বিকাশের যে জীবন ইতিহাস সে জীবন ইতিহাসকে ডেভিস যৌবন পরিণত বার্ধক্য এই তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন এবার এই ক্ষয়চক্র সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার সময় ডেভিস একটি কথা উল্লেখ করেছিলেন সেটা হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ ইজ এ ফাংশন অফ স্ট্রাকচার প্রসেস অ্যান্ড স্টেজ তাহলে এই স্ট্রাকচার সম্পর্কে বললাম প্রসেস সম্পর্কে বললাম আর হচ্ছে স্টেজ অর্থাৎ পর্যায় সে সম্পর্কে বলা হলো এক্ষেত্রে যেহেতু তিনি তিনটে বিষয়কে বেশি উল্লেখ করেছেন গঠন প্রক্রিয়া এবং পর্যায় সেই জন্য এই ডেভিসের ক্ষয়চক্রকে আবার ডেভিসের ত্রয় বা ট্রায়োস ট্রায়ো অফ ডেভিসও বলা হয়ে থাকে এবার তিনি যে ভূমিরূপ বিকাশের জীবন ইতিহাসকে যে তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন একটা হচ্ছে যৌবন একটা হচ্ছে তারপরে হচ্ছে পরিণত আর একটা হচ্ছে শেষ পর্যায়ে বার্ধক্য এই তিনটে পর্যায়ে কোন কোন ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে একটু আমরা আলোকপাত করে নেব দেখো এখানে তিন ধরনের যে পর্যায় অর্থাৎ তিনটে পর্যায় সম্পর্কে একটা ছবি দেওয়া আছে প্রোফাইল এরপরে যৌবন পর্যায় দেখো কাকে বলা হয় যৌবন পর্যায় বলতে ক্ষয়চক্রের সর্বপ্রথম যে পর্যায়ে সদ্য উথিত ভূভাগের উচ্চতা অধিক থাকে এবং ক্ষয় কাজ অতি দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে হয় তাকে আমরা যৌবন পর্যায় বলবো এবার এই যৌবন পর্যায়ে যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে ভূতা ভূ উত্থান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নদী দ্রুত ক্ষয় কাজের মাধ্যমে যৌবন অবস্থার সূচনা হবে তারপরে প্রধান অনুগামী নদী উপনদী মস্ত ক্ষয়ের মাধ্যমে বৃক্ষরূপী জল নির্গম প্রণালী তখন গড়ে উঠবে আর পরে এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য কি অধিক উচ্চতা এবং ঢালের জন্য পার্শ্ব ক্ষয় অপেক্ষা নদী কি করবে নিম্ন ক্ষয় বেশি করবে অর্থাৎ দ্রুত হয় তারপরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই এই পর্যায়ে আয় আকৃতির উপত্যকা এবং কোনো কোনো অঞ্চলেও বি আকৃতির উপত্যকা এবং গ্রিক হাত গঠিত হয় তারপরে জলবিভাজিকা দেখতে প্রায় প্রশস্ত হয় এবং নদী সে অঞ্চলে একটা প্রশস্ত জলবিভাজিকা গঠন করে আর এই পর্যায়ের প্রধান যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো বা বন্ধুর ভূপ্রকৃতি গঠন করে এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পেরেছ এবার এই আরও একটা কথা মাথায় রাখবে যে জলবিভাজাকা তারপর নদী গ্রাস ক্রস প্রোফাইল লং প্রোফাইল পর্যায়ত ঢাল পর্যায়ত নদী প্রত্যেকটাই কিন্তু এই যৌবন পর্যায়ে গঠিত হয় এরপরে তৃতীয় যে স্টেজ সেকেন্ড স্টেজ অর্থাৎ পরিণত পর্যায় বা ম্যাচিওর স্টেজ কাকে বলবো দেখো ক্ষয়চক্রের মধ্যবর্তী যে পর্যায়ে ভূমির উচ্চতা ও বন্ধুরতা হ্রাস পাবে এবং ভূতনের ভূ উত্থানের যে প্রাথমিক চিহ্ন সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ হয় এই পর্যায়কে আমরা পরিণত পর্যায়ে বলবো 
এই পর্যায়ে প্রধান প্রধান যে বৈশিষ্ট্য সে সম্পর্কে একটু জেনে নেব দেখো নদ নদীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নিম্ন ক্ষয় অপেক্ষা পার্শ্বক্ষয় যখন বৃদ্ধি পায় তবেই কিন্তু এই পরিণত পর্যায়ের শুরু হয় তারপরে প্রধান অনুগামী নদী উপনদীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং আয়াম বরাবর পরবর্তী নদীর উৎপত্তি ঘটে এই পর্যায়ের শুরুতে বন্ধুরতা বেশি থাকলেও ধীরে ধীরে তা হ্রাস পায় এবং প্রাথমিক চিহ্নগুলি সেটা সম্পূর্ণ রূপেই বিলোপ হয় নদীবাক প্লাবন ভূমি ভি আকৃতির উপত্যকা এই ধরনের ভূমিরূপ সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় এছাড়াও নদীর দ্রুত পার্শ্বক হয় এবং উপত্যকা প্রসারের ফলে মধ্যবর্তী যে জলবিভাজিকা সেটা সংকীর্ণ হয় নিচু হয় এবং সুস্পষ্ট হয় তাহলে এই হচ্ছে পরিণত পর্যায়ের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য এবার আরও একটা কথা মাথায় রাখবো যে এই অবস্থার পূর্বেকার অর্থাৎ যৌবন পর্যায়ে জলপ্রপাত কাস্কেট মন্তকূপ হ্রদ এগুলো প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায় এই অদৃশ্য হওয়ার পর প্রধান নদীর ঢালে নিয়মিতভাবে ভারসাম্য স্তরে অর্থাৎ একটা ব্যালেন্স স্টেজে পৌঁছায় এবং সেখানে পর্যায়িত ঢালের সৃষ্টি হয় এরপরে উপত্যকার পাশের অংশে শিলাচন্ন আবৃত অঞ্চল সেটা অবস্থান করে থাকে ডেভিসেকে বেল্টেড আউটক্রোপ প্লেন হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন এবার আমরা চলে যাব পরবর্তী যে পর্যায় সেটা হচ্ছে বার্ধক্য পর্যায় বা ওল্ড স্টেজ তাহলে ক্ষয়চক্রের একবারে সর্বশেষ যে পর্যায়ে ভূমির ঢাল উচ্চতা নদীর শক্তি একেবারে হ্রাস পায় এবং ভূমিভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় কাছাকাছি উচ্চতায় বৈচিত্র্যহীন একটা সমপ্রায় ভূমিতে পরিণত হয়ে যায় এই যে স্টেজ বা পর্যায় তাকে বার্ধক্য পর্যায়ই হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ডেভিস এই পর্যায়ের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি সে সম্পর্কে একটু আলোপাত করবো দেখো নদ নদী নিম্নখায় যখন সম্পূর্ণ বন্ধ হয় সে বন্ধ হওয়ার সময় থেকেই বার্ধক্য অবস্থার সূচনা হয় নদ নদীর সংখ্যা এই পর্যায়ে প্রধান উপনদীর সংখ্যা পরিণত পর্যায়ের তুলনায় কম হয় এবং যৌবন অবস্থা চেয়ে কিন্তু বেশি হয় উপনদী প্রায় থাকে না বললেই চলে তারপরে নদীর কাজ বার্ধক্য পর্যায়ে ভূমি ঢাল এবং নদীবাহিত বোঝা বৃদ্ধি পাওয়ায় নদীর নিম্ন ক্ষয় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং জলধারার পার্শ্ব ক্ষয় চলতে থাকে এই সময় পুঞ্জিত ক্ষয় এবং রাসায়নিক আবহবিকা দ্বারা নদীর ক্ষয় কাজ বেশি প্রাধান্য লাভ করে তারপরে ভূমির বন্ধুরতা এই পর্যায়ে নিম্ন ক্ষয় বন্ধ হওয়ায় আপেক্ষিক উচ্চতা দ্রুত হ্রাস পায় এবং জলবিভাজিকা প্রায় নিশ্চিন্ন হয়ে যায় ফলে ভূমির যে বন্ধুরতা সেটা সবচেয়ে কম হয় তারপরে সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে বার্ধক্য পর্যায়ের যে এই অবস্থার শেষভাগে সমগ্র অঞ্চলটি নিম্ন ক্ষয়সীমা বা বেস লেভেল অফ ইরোসেন অর্থাৎ ক্ষয়চক্রের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের যে উচ্চতা সেই উচ্চতায় বিরাজ করে থাকে এবং পুরো অঞ্চলটা দেখতে প্রায় কচ্ছফের যে পিঠ সে পিঠের মতো ঢেউ ঘালানো বৈচিত্র্যহীন একটা নিচু সমতল ভূমির পরিণত হয় ডেফিস এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বা বিশেষ বৈচিত্র্যহীন যে ভূমিরূপ তাকে তিনি সমপ্রায় ভূমি বা পেনি প্লেন হিসেবে উল্লেখ করেছেন তারপরে এ পর্যায়ে আরও বৈশিষ্ট্য কি পার্শ্ব হয় পুঞ্জিত হয় দ্বারা জলবিভাজের বিস্তার সেটা দ্রুত হ্রাস পায় এবং পুরোপুরি সেই জলবিভাজিকাটা নিশ্চিন্ন হয়ে পড়ে তবে সমপ্রায় ভূমির জলবিভাজিকার জলবিভাজিকার যে ক্ষয় প্রতিরোধী বিভিন্ন কঠিন শিলা গঠিত অবশিষ্ট অংশগুলো স্বল্প উঁচু হয়ে ছোট ছোট অবশিষ্ট টিলা বা পাহাড় রূপে অবস্থান করে থাকে এবং সেগুলো কি হয় বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে থাকে ডেভিস এই বিশেষ ধরনের টিলাগুলিকে মোনা রনক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তারপরে নদীগুলি সংকীর্ণ এবং নিচু জলবিভাজিকায় মস্তক ক্ষয়ের দ্বারা বিপরীত দিকে অন্যভাবে নদী কি করে নদী গ্রাস করে ফেলে ফলে নদ নদীর সংখ্যা পরিণত পর্যায়ের চেয়ে কম হয় এবং যৌবন অবস্থার চেয়ে বেশি হয় তারপরে প্লাবন ভূমি নদীবাক নদীর পার্শ্ব বরাবর রেখাচিত্র দীর্ঘ তারপরে নদীর দীর্ঘ যে রেখাচিত্র সেই এই পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় লক্ষ্য করতে দেখো এই পর্যায়ে প্রধান এবং উপনদী উভয়ের অনুদর্গ ঢাল মসৃণ হয় এবং পর্যায়িত হয়ে ক্ষয়ের নিম্ন সীমা পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠে পৌঁছায় এভাবে ধারাবাহিক তিনটে পর্যায়ের মধ্য দিয়ে একটি ভূভাগের স্বাভাবিক যে ক্ষয়চক্র সেই ক্ষয়চক্রটা সম্পূর্ণ হতে পারে এবার এছাড়াও বার্ধক্য অবস্থার শেষে ভূমিভাগের আবার উত্থান ঘটে এবং নতুন 
क्षयसीमा सृष्टि हुए नदी आबार भूभागे जो पुनर्जौवन लाभ से घटे आर क्षय चक्र पुनर शुरू होते तो ये डेभिस क्षय चक्र धारणा तीनटे पर्या व्याख्या कर देखो ये तीनटे पर्या विभिन्न भूमिरूपगत जो वैशिष्ट्य सेगल एखे देव आज है छविगुल भलो कर लक्ष्य कर तुम्हारा तर डेविसर जो क्षय चक्र से क्षय चक्रे जो गुरुत्व को मते ही अस्वीकार करते क्यों ना एक जीवर जो जीवन इतिहास से जीवन इतिहास संगे सम्पूर्ण भाव एके तुले धरे एखने क्षय चक्र भूमिरूपे जो क्षय चक्र से क्षय चक्र धारणा सर्वप्रथम तुम धरे से विशेष सन्देह नहीं तब कि भूविज्ञानी तरह जो क्षय चक्र से क्षय चक्र कि नेतिबाचक दिक व समालोचना स्वरूप कि आलोचना कर रकम जेमन डेविसर जो क्षय चक्र से क्षय चक्र उत्थान एवं गतिवेग सम्पर्के क्रिकमे पेंक हैंक किंग जुडसन एगल प्रमुख भूविज्ञानीगण तर धारणा दिए डेविसर क्षय चक्र समालोचित कर जेमन उत्थान और गतिवेग विषय डेविसर मत भूम भूथान अल्प समय अति द्रुत है और जौवन अवस्थार पूर्व तप्त है अर्थात क्षय चक्र चलकाले भूभाग स्थितिशील वनर थे ये को भूथान घटले क्षय चक्र को बाधा पाए ना नतून एक क्षय चक्र शुरू है किंतु पेंक य धारणार भूमिर उत्थान दीर्घ समय अति धीरे धीरे है और परिणत पर चले भूभाग स्थितिशील नय क्षय चक्र विघ्नित नतून क्षय चक्र शुरू है ये एक समालोचना दिक तर समय निर्भरता क्षय चक्र के डेभिस समय निर्भर द्रुत गतर एक स्वल्पकालीन प्रक्रिया अर्थात क्षय चक्र भूमिरूप गठन प्रक्रिया और पर्याय सम्मिलित फल हम समय अधिक गुरुत्व दें कि पेंक मते क्षय चक्र समय निरपेक्ष अर्थात धीर धीर गति दीर्घस्थायी प्रक्रिया भूदृश्य एगल अवरोहन प्रक्रिया उत्थान पर्व धारा सम्मिलित रूप क्योंकि भूथान गुरुत दें जेटी हैक भूतत्विक गठन श्रीलोक के प्राधान्य दिए एक समालोचना दिक तरह हम क्षय चक्र सूचना बेपारे डेविस धारणा भूथान क्षय थे ना और भूगठन सम्पूर्ण हम ता शुरू है क्योंकि पेंग भूगठन और क्षय एक ही संगे चले तपर हे उच्च उच्चता ह्रास कारण सम्पर्कित डेभिसर तत्व शैलशीरार जो निम्न क्षय से निम्न क्षय द्वारा भूमिर उच्चता ह्रास पाए जा पेंक वर्णित जो मडल से पश्चातेश क्षय द्वारा है क्रिकमे नदी जो क्षय पार्श्व क्षय प्राधान्य कथा बोले तपर हे क्षय चक्र पर्या सम्पर्के डेभिसर मत भूमिर जो विवर्तन जौवन परिणत और बार्धक्य तीन पर्या धारावाहिक भावे है पेंक तर पर के एक दुई तीन चार पाँच ए रकम भाव व्याख्या करिकमे भूभाग कख पर्याय्रमे जौवन थे पूर्णत पूर्णत बार्धक्य अवस्था बोझा ना हैकर मते क्षयचक्र पर्याय्रमिक चक्राकार प्रक्रिया नय यी अचक्रिय प्रक्रिया ये एक समालोचना दिक ये डेविसर क्षयचक्र मडल एबारा शुष्क अंचल क्षयचक्र एरिड सैकेल अफ इरोसन सम्पर्क तो जानब देखो जे भाव प्राथमिक अवस्था थे क्रमान्वय विभिन्न पर्यायर मध्य दिए शुष्क मरु अंचल भूमिरूपर परिवर्तन घटे एवं विकास शेष पर्या पोछता शुष्कता क्षयचक्र मैं बोले थी एबार शुष्कता क्षयचक्र आदर्श जो अवस्था से सम्पर्क एक जिने देव ठीक है देखो शुष्क क्षयचक्र आदर्श अवस्था हर जो से अंचल शुष्क जलवायु होते हैं अर्थात गड़ बिस्टीपात पचिस सेंटीमिटार कम होते तरपर से उच्च मालभूम जो अवस्थान से जेम उदाहरण हिसाब से आफ्रिकार सबाना मरुभूम अंचल इचड़ा उत्तर पश्चिम अमेरिका जुक्तराष्ट्र उत्तर पश्चिम आफ्रिका पश्चिम अस्ट्रेलिया प्रभृति मरु अंचल आदर्श कथा बोलते परि तरह हो स्थानीय क्षयसीमा निम्न क्षयसीमा जुक्त भूमि जो प्लायुक्त भूमिभाग से आदर्श भावे सम्पन्न है तपर एखे वायु और जलधारार दुई मिलित प्रक्रिया 
এখানে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তারপর এই অঞ্চলে অধিক বাষ্পীভবন কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে থাকি অর্থাৎ শুষ্ক অঞ্চলে যে বাষ্পীভবনের মাত্রা সেটা অত্যধিক হয় যাতে ভূমিভাগ খুবই রুক্ষ হলে সহজে ক্ষয়কার্য সম্পন্ন হতে পারে তাহলে এ হচ্ছে শুষ্ক বা মরু অঞ্চলে ক্ষয়চক্রের আদর্শ অবস্থা এবার এই শুষ্ক অঞ্চলে ক্ষয়চক্র হিসাবে ডেভিসেস ধারণা সে সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করব উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন ভূবিজ্ঞানী ডাব্লিউ এম ডেভিস এই মরু ক্ষয়চক্রের ধারণা তিনি ব্যক্ত করেছেন তিনি অবরাহ পদ্ধতিতে মরু অঞ্চলে ক্ষয়চক্র ব্যাখ্যা করেন তার মতে মরু অঞ্চলের বলসন যে পর্বত বেষ্টিত মালভূমি অঞ্চলে প্রাথমিক ক্ষয়চক্র সংগঠিত হয় এবার এ নিম্ন উন্মুক্ত মরু ভূভাগে ডেভিস ক্ষয়চক্রের কথা তিনি উল্লেখ করেননি তার মতে মরু ক্ষয়চক্রটিও একটি কয়েকটা পর্যায়ে সম্পন্ন হয় যেমন প্রাথমিক অবস্থা যৌবন অবস্থা এবং হচ্ছে পরিণত পরিণত অবস্থা ম্যাচিউর ম্যাচিওর স্টেজ এবং বার্ধক্য অবস্থা বা ওল্ড স্টেজ এবার যৌবন অবস্থায় আদর্শভাবে মরু ক্ষয়চক্র হয়েছে এরকম অবস্থা বোঝা যায় যেমন প্রাথমিক অবস্থা বা ইনিশিয়াল স্টেজ ইয়ন এই পর্যায়ের কী কী বৈশিষ্ট্য একটু আলোকপাত করবো দেখো শুষ্ক অঞ্চলে ভূমির উত্থানের ফলে প্রাথমিক ভূমি হিসাবে আমরা পর্বদেষ্ট মালভূমি অবস্থান করে তারপরে আর কি বৈশিষ্ট্য মরু অঞ্চলের পর্বদেষ্ট মালভূমি যুক্ত যে ভূভাগ সেই ভূভাগে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ঘটে অর্থাৎ ছোট ছোট নদী অববাহিকার সৃষ্টি হয় তারপরে কেন্দ্রমুখী জল নির্গম প্রণালী সেখানে লক্ষ্য করা যায় তারপরে প্লায়া হ্রদের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এটা লবণাক্ত হ্রদ সেই এই পর্যায়ে সৃষ্টি হয় তারপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী অববাহিকা বিচ্ছিন্ন নদী অববাহিকা অনুগামী নদীর অবস্থান এই প্রাথমিক অবস্থায় লক্ষ্য করা যায় তারপরে দ্বিতীয় যে পর্যায়ে সেটা হচ্ছে যৌবন অবস্থা বা ইয়ুথ স্টেজ এই পর্যায়ে মরু ক্ষয়চক্র যৌবন অবস্থার একেবারে আদর্শগতভাবে মরু ক্ষয়চক্র শুরু হয়েছে এরকম অবস্থা বোঝা যায় অর্থাৎ ভূভাগের প্রাথমিক যে চিহ্ন এই চিহ্নগুলি এই অবস্থায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় এবং এই সময় ক্ষয়কারী প্রাকৃতিক যে শক্তিগুলো পুরোপুরিভাবেই সক্রিয় হয় এই সময় বলসন পরবেষ্টিত আবহাইকা প্রাথমিক বন্ধুরতা বেশি হয় এবং বলসন অঞ্চলে কেন্দ্রমুখী জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে আবার কেন্দ্রস্থলের যে ভূমিরূপ সেই ভূমির স্থানীয় ক্ষয়সীমাকেই নির্দেশ করে থাকে তারপরে হচ্ছে মরু ক্ষয় চক্রে যৌবন অবস্থা যে গঠিত ভূমিরূপের মধ্যে যেমন রিল অর্থাৎ এই মরু অঞ্চলে উচ্চ ভাগের নিম্ন দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরু জলনালিকা যেটা রিল সৃষ্টি হয় তার পলি সংকু উদ্ভব বাজাদা গঠন বালেরি গঠন প্লায়ার হ্রদের সৃষ্টি সংকীর্ণ জলবিভাজ গঠন এইগুলো প্রত্যেকটাই যৌবন অবস্থায় বা ইয়ত স্টেজে লক্ষ্য করা যায় তারপরে আর একটা পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় সেটা হচ্ছে পরিণত পর্যায়ে বা যেটা বলা হয় ম্যাচিওর স্টেজ এই ম্যাচিওর স্টেজ বা পরিণত পর্যায়ে যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে পরিণত অবস্থায় উচ্চভূমিগুলি ব্যাপকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এই উপত্যকা সাধারণত পর্যঙ্ক অধিক প্রশস্ত হয়ে মধ্যবর্তী স্থানগুলো দোয়াবগুলো কি হয় ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে থাকে এবং বোলসলের নদীগুলো অর্থাৎ বোলসন মধ্যস্থিত পর্বতের বাধা অতিক্রম করে মস্তক দেশে প্রসারিত হয় এবং বোলসন এলাকায় পৌঁছে যায় ফলে উচ্চতার পর্যঙ্ক নিম্নতর পর্যঙ্কের আধারে পরিণত হয় এইভাবে নদী অবস্থায় একটা সংগতি সাধন ঘটে থাকে এই পর্যায়ে কী কী ভূমিটা সৃষ্টি হয় প্রধান হচ্ছে প্রশস্ত অববাহিকা পেডিমন্ড গঠন নদীগ্রাসের উদ্ভব বন্ধুরতা হ্রাস বিভিন্ন নিম্ন ক্ষয় এবং সঞ্চয়িত বিভিন্ন ভূমিরূপ সৃষ্টি হচ্ছে যেমন ইয়ারাদাং জুইগেন গৌর বারখান শিব গ্যালারি প্রভৃতি এই অঞ্চলে এই পর্যায়ে সৃষ্টি হয় এছাড়াও এই পর্যায়ে মরুশিলা পৃষ্ঠ গঠনও হয়ে থাকে এরপরে আমরা চলে যাব বার্ধক্য পর্যায় বা ওল্ড স্টেজ এই সময় কি হয় সমতল ভূমি ভূপ্রকৃতি গঠন হয় ক্ষয়জাত পাহাড় সৃষ্টি হয় যেটা ইনসেল বার্জ এই পর্যায়ে গঠিত হয় উনিশশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে এই এস প্যাসার্জ এই অনুচ্চ পাহাড়কে ইনসেল বার্জ হিসাবে তিনি নামকরণ করেছেন এবার তার এই নাম অনুসার সেগুলো একটা স্থানীয় নাম রয়েছে সেটা হচ্ছে বন হার্ড সেটাও বলেছেন তারপরে এই অঞ্চ এই সময় বায়ু যে কাজ সেটা বেশি প্রাধান্য পায় আর ব্লো আউট ব্লো আউট গঠন হয় তাদের মরুক্ষয় চক্রের বার্ধক্য পর্যায়ে 
সমুদ্রের ভূমির মাঝে মাঝে ক্ষয়কার্যের দরুন বিভিন্ন গর্তের সৃষ্টি হয় সে গর্তগুলি ব্লো আউট হিসাবে পরিচিত এবার এই জল নির্গম প্রণালীর সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্য থাকে না ভূমি ভূমিরূপটা পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে যায় তারপরে বার্ধক্য অবস্থায় অনেকগুলি ছোট ছোট পেডিমেন্ট সে পেডিমেন্টগুলো যুক্ত হয়ে পেডি প্লেন সৃষ্টি হয় তাই এই হচ্ছে উইলিয়াম মরিস ডেভিসের শুষ্কতার ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন পর্যায় এবার আমরা এলসি কিং এলসি কিং তার যে প্রদত্ত মরু ক্ষয়চক্র সে ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে তোমরা জানব ময়ু ক্ষয় মরু ক্ষয়চক্রের অন্যতম একজন প্রবক্তা হচ্ছে এলসি কিং তিনি আফ্রিকার মরু এবং ক্ষয়প্রাপ্ত অঞ্চলের বিস্তীর্ণ যে সমতল প্রস্তরময় পাদ সমভূমি এবং সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট পাহাড় ভূমির উপর উৎপত্তি তিনি ব্যাখ্যা দ্বারা উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে মরু ক্ষয়চক্রে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছেন যে মরু অঞ্চলে উচ্চ মালভূমির বন্ধুরতা খুবই কম পরিবর্তিত হয় তবে অববাহিকা দ্বারা অঞ্চলটির উচ্চতা ক্রমশ কমতে থাকে এবং অবশেষে নিম্নভূমি এবং সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত হয় এইভাবে উচ্চ মালভূমির ক্ষয়চক্রের ক্রমবিকাশের ধারাকে কিং পাদ সমতলীকরণ মতবাদ বা পেডিপ্লানেশন কনসেপ্ট বা কিং এই দ্বারা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তাহলে তার যে তত্ত্বের মূল ভিত্তি সেটা হচ্ছে পেডিপ্লানেশন বা পাদ সমতলীকরণ তার এই মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যায়িত যে বিভিন্ন পর্যায় সেই সব পর্যায় সম্পর্কে একটু আমরা আলোকপাত করব দেখো প্রথম যে পর্যায় সেটা হচ্ছে যৌবন অবস্থা বা যৌবন পর্যায় এই অবস্থায় ভূ আরোহণ প্রাথমিকভাবে ভূমির সৃষ্টির উপর ঢাল বৃদ্ধি যেন নদী পুনর্জবন প্রাপ্ত হয়ে ক্ষয় করতে থাকে এই সময় খাড়া নদী উপর ত্যাগার সৃষ্টি হয় এই খাড়া ঢালের পাদদেশে ঢালযুক্ত পাদদেশীয় ভূমির সৃষ্টি হয় এবং দুই পেডিমেন্টের যে মধ্যবর্তী বিভাজিকা সেই বিভাজিকায় খাড়া ঢালের সমান্তরালভাবে পশ্চাৎ অপসারণের দরুন পেডিমেন্টের বিস্তার ঘটে একেই পশ্চাৎ অববাহিকার বলে মানে এই পর্যায়ে যে প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে এই সময় নদীর পুনর্জন্ম লাভের ফলে নিম্ন ক্ষয় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে খাড়া ঢালযুক্ত পাহাড় ইনসেলবার্জ এগুলো গড়ে ওঠে তারপরে পর্বতের পাদদেশে বরাবর পেডিমেন্ট গড়ে ওঠে কিং এর মতে এ অঞ্চলে গ্রানাইট শিলায় প্রচুর দারণ থাকায় নদীগুলি দারণ অংশে দ্রুত নিম্ন ক্ষয় করে এবং নদী উপত্যকাগুলি খাড়া হয় এবং অবশেষে পেডিমেন্টের উদ্ভব ঘটে এই পর্যায়ে ভূ মরু যে ভূভাগ সে ভূভাগে কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত জলবিভাজিকার অংশগুলি খাড়া ঢালযুক্ত পাহাড় সৃষ্টি করে থাকে এগুলোকে ইনসেল বার্জ বলা হয় এবার গোলাকার অর্থাৎ গোলাকৃতি যে ইনসেল বার্জ সেগুলোকে বনহার্ট বা ক্যাসল ক্যাপিজো বলা হয়ে থাকে এর পরে পর্যায় হচ্ছে পরিণত পর্যায় পরিণত অবস্থায় পেডিমেন্টগুলি যে ঢালের যে সর্বত্র সমান আব অববিকার অর্থাৎ আবহবিকার হয় এবং আবহবিকারে ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলি ঢালের পাদদেশে সে ক্রমশ পুঞ্জ ক্ষয় অথবা নগ্নি ক্ষয় ভবন দ্বারা সঞ্চিত হয় এবং পেডিমেন্ট মধ্যবর্তী বিভাজিকায় উচ্চতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এই সময় প্রাথমিক যে ভূ উন্নয়ন সে ভূ উন্নয়নের চিহ্নগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয় ভূমির যে বন্ধ্রতা সে বন্ধ্রতাও হ্রাস পায় পাদ সমতম পাদ সমভূমি গঠনে চাদরের মতো জলপ্লাবন জনিত ক্ষয় হয় একে চাদর প্লাবন ক্ষয় বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ এই সময় বিভাজিকাগুলির পশ্চাৎ অপসারণ ঘটে এবং চাদর প্লাবন ক্ষয়ের কার্যকরী হয় একেই পাদ সমতলীকরণ বা পেডি প্লানেশন বলা হয় এই পর্যায়ে বৈশিষ্ট্য কি দেখো এই মরু ক্ষয়চক্রের পূর্ণত অবস্থায় পেডিমেন্টগুলো ক্রমশ বিস্তৃত হয় এই সময় ইনসেল বার্জগুলির ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এই সময় এ অঞ্চলে ভূমিভাগ স্বল্প বন্ধন এবং মৃদু ঢেউ খেলানো বা তরঙ্গায়িত প্রকৃতির হয়ে থাকে এবার চলে আসো শেষ যে পর্যায়ে সেটা হচ্ছে বার্ধক্য অবস্থা বা ওল্ড স্টেজ এল সেকিংয়ের মতে বার্ধক্য অবস্থায় পাদ সমতলীকরণ প্রক্রিয়ায় পেডিমেন্টের একেবারে বিস্তার ঘটে এবং এই পর্যায়ে প্রাথমিক যে ভূমিরূপ সেই ভূমিরূপের চিহ্নগুলি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এই সময় একাধিক পেডিমেন্ট সংযুক্ত হয়ে বিস্তৃত পাদ সমভূমি গঠন করে ভূমিরূপ বিজ্ঞানী লসন এগুলোকে প্যান ফ্যান বলেছেন ডেফিস এগুলিকে গ্রানাইট ডোম বা ডেজার্ট ডোম এবং অ্যান্ডারসন এবং হাওয়ার্ড এই পাদ সমভূমিকেই পেডি প্লেন বলে উল্লেখ করেছেন এখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অনুচ্চ সাধারণত তিনশো মিটার কম উচ্চতাযুক্ত অবশিষ্ট পাহাড় সে পাহাড়গুলিকে কিং 
ইনসেল বার্জ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এই বার্ধক্য পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য কি বার্ধক্য পর্যায়ে অনেকগুলো ইনসেল বার্জ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তারপরে হচ্ছে এই ভূমির যে বন্ধ্রতা সে বন্ধ্রতা একেবারেই কমে যায় তারপর হচ্ছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অবতল প্রকৃতির যে সমতল ক্ষেত্রে তার বিকাশ লাভ করে এই অবস্থায় অনেক পেডিমেন্ট একত্র যুক্ত হয়ে সমপ্রায় ভূমি গঠন করে আর বৈশিষ্ট্যটুকু এই পর্যায়ে ভূমির বন্ধ্রতা হ্রাস পেয়ে বহু সংখ্যক ক্রমহ্রাসমান ঢালের সমষ্টিতে গঠিত অঞ্চল একটা ঢাল বিশিষ্ট পেডি প্লেনের সৃষ্টি হয় তাহলে এইভাবে কিংয়ের যে ক্ষয়চক্র সে ক্ষয়চক্র ধারণায় ভূমিরূপ বিজ্ঞানে ক্রিকমে একটা বিশেষ সমালোচনা স্বরূপ কয়েকটা কথা বলেছেন যেমন পার্শ্ব পাদ সমতলীকরণের ফলে সৃষ্ট প্যান সমভূমি এবং ইসেলবার্জ যুক্ত সমভূমি সৃষ্টির ধারণার সাহায্যে শুষ্ক অঞ্চলের ভূমিরূপের উদ্ভব এর বিবর্তনের সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব করা হয়েছে তবুও কিংয়ের যে ক্ষয়চক্রর ভূমিরূপ ভূমিরূপ বিজ্ঞানের দ্বারা পরমর্জিত হয়েছে যেমন বেশ কয়েকজন ভূমিরূপ বিজ্ঞানী বলেছেন যে চাদর প্লাবন ক্ষয়ের ফলে পেডিমেন্ট গড়ে ওঠে বলে কিং যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বাস্তবে সঠিক নয় বরং পেডিমেন্টে গড়ে ওঠার ফলেই চাদর প্লাবন চাদর প্লাবন ক্ষয়ের সৃষ্টি হয় ভূমিরূপ বিজ্ঞানী পিল এবং ডারির এ যে মত যে পেডিমেন্ট সৃষ্টি হয় ক্রান্তীয় মরু অঞ্চলে দ্রুত আবহবিকারের ফলে এর ফলে নদীর প্রচুর পলি আসার ফলে তা পরিপ্রুক্ত অবস্থায় পৌঁছানোর পর পার্শ্বক্ষয় সৃষ্টি হয় এবং পেডিমেন্ট গড়ে ওঠে তাহলে এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে কিং এর ধারণাকে সমর্থন করে না ঠিক আছে তাহলে তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে এই যে নর্মাল সাইকেল অপিরেশন বা নদীর ক্ষয় কাজ বা নদীর ক্ষয়চক্র অর্থাৎ স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র এবং শুষ্ক অঞ্চলের ক্ষয়চক্র এই সেটা ভালো করে পড়বে এবং কোনো জায়গায় যদি সমস্যা হয় তোমরা সরাসরি প্রশ্ন করবে সেই প্রশ্ন দেওয়া প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়ার আমি চেষ্টা করব বা তোমরা গ্রুপে পেয়ে যাবে অ্যান্সার আশা করছি প্রত্যেকে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র এবং শুষ্ক অঞ্চলের ক্ষয়চক্র স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র অঞ্চল বলতেই সাধারণত ডাব্লু এম ডেভিসের ক্ষয়চক্রে বোঝায় আর শুষ্কতার ক্ষয়চক্র দুজন ভূমিরূপ বিজ্ঞানী ডাব্লু এম ডেভিস এবং এর সি কিং দুজনের দুজনের যে মতবাদ সে মতবাদ তোমরা পড়বে এখান থেকে সাত নম্বরের প্রশ্ন প্রতি বছরই আসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ডেভিসের ক্ষয়চক্র মডেলটি ব্যাখ্যা করো এভাবে প্রশ্ন আসতে পারে বা শুষ্ক অঞ্চলের ক্ষয়চক্র ডেভিসের মত মতবাদ উল্লেখ করো কিংবা শুষ্ক অঞ্চলের ক্ষয়চক্র সম্পর্কে এল সি কিংয়ের মতবাদ সংক্ষেপ আলোচনা করো এটা আসতে পারে তাহলে তোমাদের এ অধ্যায় থেকে আর একটা ক্লাস নেব ক্লাস নেওয়ার পর কি কি প্রশ্নগুলো এখানে আসতে পারে বা কোনগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার গ্রুপে পোস্ট করে দেব আশা করছি প্রত্যেকে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এরপরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সরাসরি গ্রুপে করবে তাহলে আজকে আপাতত এই পর্যন্ত প্রত্যেকে ভালোভাবে পড়াশোনা করো ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাই